ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಯಂಭಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವಕಟಾಕ್ಷ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಭಗವಂತ ಪರಶಿವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪಂಚಮುಖ ಅರ್ಚನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಪಂಚಮುಖ ಅರ್ಚನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ರದಿಂದ ಶಿವ ಜನಮಃ ಮಹೇಶ್ವರ ಜನಮಃ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನೂರ ಎಂಟು ನಾಮಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಐದು ಮುಖಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸದ್ಯೋ ಜಾತ ಯನಮಃ ಸದ್ಯೋ ಜಾತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ ವಾಮದೇವ ಯನಮಃ ಅಘೋರ ಯನಮಃ ತತ್ಪುರುಷ ಯನಮಃ ಈಶಾನ ಯನಮಃ ಈಗ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತತ್ಪುರುಷ ಈಶಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಐದು ಮುಖಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮುಖ ಅರ್ಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಮಿಕರು ಪುರೋಹಿತರು ಋತ್ವಿಜರು ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವಾ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಶಿವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಂಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಮ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಜಾಗರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕಂದರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟವೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲೀನವಾಗಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಜಾಗರಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿದ್ರೆಯ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಗರಣೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ಬಿಡಿ ಒಂದ ಎರಡ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ನಾಲ್ಕು ಯಾಮ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದಾದರೆ ಎರಡನೇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಋಷಿಮನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ನು ನೀರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ
ಅಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರನ ಅಕ್ಷಿ ರುದ್ರನ ಕಣ್ಣು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಭರಣ ಬಂಗಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳೋದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಭಸ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೌದೆನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬೆರಣಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬೆರಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋಮ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬೀಳುವಂಥ ಆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಆಹುತಿಯಾದಂಥ ಆ ಬೆರಣಿಯ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದು ಈಶ್ವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಬೆರಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಸ್ಮವೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕಪ್ಪಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೂವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಪಡುವಂಥ ಹೂವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬೆ ಹೂವು ತುಂಬೆ ಹೂವು ನಾಗಮಲ್ಲಿಕಾ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಂತಿದೆ ಬಟ್ ನಾಗಮಲ್ಲಿಕಾ ಪುಷ್ಪಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳೇ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಭಗವಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ನೀರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ರುದ್ರಮಂತ್ರ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಭಸ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಭೂತಿ ಈ ಆರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಶ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋದೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಅಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಅವನೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಏನೋ ಗಾಡೀಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬರೋ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಗಂಡ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೃತ್ಯುಂಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎರಡು ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೂರು ತಲೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ರಾವಣಾಸನ ಹತ್ತು ತಲೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗಳ ಎರಡು ದೇಹ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ವತಿದ ಅರ್ಧ ದೇಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇಹ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎರಡು ದೇಹ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದು ಘೋ ದೇಹ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ದೇಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅಘೋರವಾದ ದೇಹ ತೇನ ಘೋರ ತನೂನ್ ಪ್ರೀಣಯಾನಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರುದ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಘೋರ ರೂಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ದಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪರಮೇಶ್
ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ರುದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಬಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಬಲವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮ ಸೋಮ ಜಚ ರುದ್ರಾಜ ಚ ನಮಸ್ತಾಂ ರಾಜ ಚಾರುಣಾಜ ಚ ನಮ ಶಂಗಾಜ ಚ ಪಶುಪತ ಜಯ ಚ ನಮ ಉಗ್ರಾಜ ಚ ಭೀಮಾಜ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರೆ ವಧಾಜ ಚ ದೂರೆ ವಧಾಜ ಚ ನಮೋ ಹಂದ್ರೆ ಚ ಹನೀಯಸೆ ಚ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತಾರಾಜ ನಮ ಶಂಭವೆ ಚ ಮಜೋ ಭವೆ ಚ ನಮ ಶಂಕರಾಜ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಜ ಚ ನಮ ಶಿವಾಜ ಚ ಶಿವತರಾಜ ಚ ಇದು ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರುದ್ರ ಅಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಮೈಂಡು ಇನ್ನರ್ ಸೋಲು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭ ಮಸ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರ್ದಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು